Dear students, good morning to all of you. I hope you are all safe. Welcome to our next video. And recent video which I have given is a very, very, very important differences in planning chapter. Jida ki link mein description which de raha hai. Wo most of the time final exams which aayi ja dene. So aaj aap start karne ke unit five, main study second, the chapter kar rahe hain par organizing and introduction. So today's topic is meaning and characteristics of organization, sangathan the S T A Visheshtam. सो मीनिंग तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गनाइजेशन का मीनिंग जी आप सिंपल लैंग्वेज में कही तो ऑर्गनाइजेशन आप किसान कह जाने कि आप कह सकते हैं भी जोड़े अपने को आइडियाज़ आ उन्होंने एक्शन में तब्दील करने उन्होंने कहने आप ऑर्गनाइज ऑर्गनाइजेशन मीनस आप ट्रिपली ऑर्गनाइज कर रहे हैं तो ट्रिप अपने हर जो दिमाग में उन्होंने एगजिस्टेंस नहीं लेके आता वो कि ट्र आइडिया वो अपना तो एक्शन बच्चों में लैके आवेंगे मतलब उसके सोर्स कट्ठे करा जो मतलब फंड्स पैकिंग करा वो हैगी है रियल बच्चे ऑर्गनाइजेशन दैन आप बिन स्टडी वेखते हैं भी ऑर्गनाइजेशन का की मतलब है ऑर्गनाइजिंग इज ए फ्रेमवर्क विच पुट्स विच पुट्स ऑल द प्लैनस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन टू एक्शन ऑर्गनाइजिंग की एक प्रोसैस आ एक फ्रेमवर्क एक ढांचा है जिसने की किया जाता है जेडे अपने को प्लैनस होंगे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाई गई हाइयर लैवल मैनेजमेंट वालों उन्होंने आप प्लैनस एक्शनस लैके आनी है कहदे फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बिजनेस एंटरप्राइज ने जो सैट गोल्स किए उन्होंने अचीव करना से जो आप पॉलिसीज में प्लैनस में जो आप प्रोग्राम बनाए उन्होंने एक्शन में लैके आ जाएंगे उन्होंने कहेंगे आप ऑर्गनाइजिंग मतलब सारे सोर्स में आप जो एक्शन में लिया किसी चीज़ में एगजिस्टेंस में लिया जेडे ऑर्गनाइजेशन के गोल्स आ जोड़े गोल्स उन्हें भी हजे सोचे ही है पॉलिसीज वो रिलेटिड बनाई पड़ी अपने को प्रोग्राम्स बनाए गए जो उन्होंने लागू करा तो उन्होंने की जाएंगे आप ऑर्गनाइजेशन एक की है फंक्शनल टास्क फंक्शनल टास्क मतलब इस काम रिलेटिड किया जाता है यदा मतलब की कहने आप ब्रिंग पीपल एंड फिजिकल रिसोर्स पीपल जेडे कि मेन अपने सोर्स आते हैं बेनस के दैन की आ रिसोर्स रिसोर्स कि होंगे जमें लैंड बिल्डिंग इदा जो रिसोर्स अपने को टूगैदर उन्होंने कट्ठे लैके आना इन एन ऑर्डरली मैनर ऑर्डरली मैनर में उन्होंने कोई स्पैसीफिक मैनर में एंड अरेज दैम इन ए कोआर्डीनेटर पैटर्न ऐसे जो जिस दोनों का तालमेल बने उन्हें वो पैटर्न इन्होंने कोआर्डीनेट करना टू अकंपलिश प्लैंड ओबजैक्टिव जो आप ओबजैक्टिव प्लैंड किए ने पहले तो मेथे हुए हैं दैन यदि आप डेफीनेशन पढ़ते हैं एक स्पैसीफिक डेफीनेशन दैन कि अकॉर्डिंग टू मैक फॉरलैंड मैक फैलन की कह रहे भी वो डेफीनेशन के अपन समझा रहे भी ऑर्गनाइजेशन की है वो कहते हैं एन आइडेंटिफाइएबल ग्रुप आइडेंटिफाइएबल ग्रुप मतलब जिंद जान पछाण ग्रुप की कोई पछाण आ मतलब इंप्लॉयज अपने है ना आइडेंटिफल ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स इज कॉल्ड ऑर्गनाइजेशन जोड़ा ग्रुप आइडेंटिफाइएबल ग्रुप मतलब इंप्लॉयज का ग्रुप आ आप इंडेवरस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एफर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कहते लिए गोल अचीव करने वास्ते ऑर्गनाइजेशन के तो उन्होंने की कहने आप ऑर्गनाइजेशन दैन इन ए नट शैल भी सारी डिस्कशन तो बाद की कह सकते हैं कि एक प्रायमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आ फंक्शनल पार्ट आ क्योंकि इस पर सेल परचेज एंड प्रोडक्शन होनी है गोल ओरएंटिड हों वा इसका उद्देश्य की है गोल अचीव करना क्रिएट्स हारमोनीयस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर परसनस टू और मोर परसनस लैके ऑर्गनाइजेशन बनती है जी एक परसन है तो वह अपना काम आप कर लेगा उसको ऑर्गनाइजेशन करने की लड़ नहीं ए ऑर्गनाइजेशन इन विकार हारमोनीयस रिलेशनशिप पैदा कर दी हारमोनीयस रिलेशनशिप मतलब उन्होंने खुशी दिल खुशी दिली तो उन्होंने एक है यूनिटी पैदा करती है दैन आप करैक्टरसिक्स पढ़ते हैं करैक्टरसिक्स ऑफ ऑर्गनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन किस तरह की चीज़ होंगी है ये आप पढ़ने जा रहे हैं पहला की होंगे जी ऑर्गनाइजेशन होंगी उसके ओबजैक्टिव होंगे है ओबजैक्टिव किमें ऑर्गनाइजेशन विदाउट ओबजैक्टिव की आ एक डायरैक्शन लैस शिप की तरह होंगी है भी वो शिप जिदा कोई पता नहीं होंगे उसने किड़े बंदरगाह से जाना तो किड़े टिकाने से लगना उस तरह की शिप होंगी जो किसी उद्देश्य किसी ऑर्गनाइजेशन के उद्देश्य ना हो ओबजैक्टिव होना यह लाजमी है करैक्टरिस्टिक है ऑर्गनाइजेशन का ऑर्गनाइजेशन का मतलब करैक्टरिस्टिक्स आ भी इस ओबजैक्टिव होगी ओबजैक्टिव ओबजैक्टिव कैन नॉट बी अचीवड बाय ऑर्गनाइजेशन जे अपने को ऑबजैक्टिव नहीं हो तो ऑर्गनाइजेशन आप एग्जिस्ट नहीं कर सकती सिमिलरली की कह रहे हैं ऑर्गनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ओबजैक्टिव ओबजैक्टिव आप प्राप्त नहीं कर सकते जी अपने को ऑर्गनाइजेशन नहीं होगी एना लिंक बन बनता है भी ये रिलेशनशिप दर्शा रहे हैं जो ऑर्गनाइजेशन हैगी ओबजैक्टिवस ने जो ओबजैक्टिवस है तो वो ही ऑर्गनाइजेशन है 
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੈਨ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਰਕ ਇਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਬਰਸ ਦੀ ਐਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਆਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕ ਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਰਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੀਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਟਾਸਕ ਟੂ ਐਮਪਲੋਇਸ ਫੋਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਨ ਨਾ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾ ਕੀ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਆਫ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਦਰ ਲ